എല്ലാവരും എക്സ്പോയിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ സ്ട്രീറ്റ് ചീപ് എക്സ്പോ ട്വന്റി ട്വന്റി ക്ലിയോ ടവർ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ മിനർവാപ്പടി നിലമ്പൂർ പി കെ ബഷീർ എം എൽ എക്കും ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി ഉസ്മാൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ നിലമ്പൂരിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇവർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പ്രളയങ്ങളിൽ തകർന്ന മതിൽ മൂലിയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത പ്രസിഡന്റ് സ്വന്തം കഴിവുകേട് മറയ്ക്കാനാണ് ഇല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് വികസന സ്റ്റാലിൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ തോണിക്കടവൻ ഷൌക്കത്ത പറഞ്ഞു പ്രളയം ഉണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിയ എം എൽ എ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിന് പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിക്കണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു മതിൽമൂല സന്ദർശിച്ച റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് മുന്നിലും ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഒപ്പമാണ് നിവേദനം നൽകിയത് തകർന്ന റോഡിന് അടിയന്തര സഹായമായി അന്ന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം നൽകിയതും എം എൽ എയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് രണ്ടു വർഷമായിട്ടും ഒരു ഇടപെടലും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നും യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു എം എൽ എയുടെ ആസിവിയേഷൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ മുടക്കി അവിടെ ടാറിങ് പൂർത്തിയാക്കി ആ റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കിയത് പക്ഷെ ഇന്നും ഈ രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രളയം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടെയുള്ള ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ആനുകൂല്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടിക്കടി പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കണ്ണങ്കൊണ്ടിൽ സ്ഥലമെടുത്തു കൊണ്ട് കണ്ണങ്കൊണ്ടിലെ മുപ്പത്തിനാല് വീട്ടുകളിലെ ആളുകൾക്ക് അവിടെ നിർബന്ധി കേന്ദ്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ വീട് കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ അതിൽ വൻ അഴിമതി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പത്ത് പൈസ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം ഈ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിനിഞ്ഞാന്ന് ടെൻഡർ നടപടിയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ബോർഡിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളത് അംഗീകരിച്ചു കാരണം ഇരുപത്തിനാലെങ്കിലും ഇരുപത്തിനാല് കാരണം അവിടെ പോലെ ഏത് സമയം ഇപ്പം മിനിഞ്ഞാന്തില്ല വെള്ളപ്പൊക്കം ആകെ നടത്തിയത് അഞ്ചു കോഴിയിലേറെ രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നൽകിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം അനുവദിച്ചത് നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരമാണ് സി പി എഫ് അംഗങ്ങളുടെ വാർഡുകളിലേക്ക് എം എൽ എ ഫണ്ട് നൽകിയില്ലെന്ന ആരോപണവും തെറ്റാണെന്നും യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു എം എൽ എയുടെ ആസിവിയേഷൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ മുടക്കി അവിടെ ടാറിങ് പൂർത്തിയാക്കി ആ റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കിയത് പക്ഷെ ഇന്നും ഈ രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രളയം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടെയുള്ള ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ആനുകൂല്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടിക്കടി പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കണ്ണങ്കൊണ്ടിൽ സ്ഥലമെടുത്തു കൊണ്ട് കണ്ണങ്കൊണ്ടിലെ മുപ്പത്തിനാല് വീട്ടുകളിലെ ആളുകൾക്ക് അവിടെ നിർബന്ധി കേന്ദ്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ വീട് കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ അതിൽ വൻ അഴിമതി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കലക്ടർ ചേംബറിൽ വെച്ചിട്ട് എം എൽ എ അടക്കം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കം ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിലുള്ള ഞങ്ങൾ അടക്കം കൂടിയിരുന്ന കലക്ടറേറ്റുമായിട്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ വാർഡിലെ സോളാർ ഫെൻസിന് ലക്ഷങ്ങളാണ് നൽകിയത് മുടവണ്ണ പാലം അട്ടിമറിച്ചത് എൽ ഡി എഫ് ആണെന്നും പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മുടങ്ങിക്കിടന്ന മൂലേപ്പാളം പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരാണ് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി തട്ടിപ്പാണെന്നും കൃഷി മേഖലയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് മാറ്റിവെച്ച ഇരുപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതി ഭേദഗതി ചെയ്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പഞ്ചായത്തിന് കോടികളുടെ കടബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും സമസ്ത മേഖലകളിലും പരാജയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഷൌക്കത്ത പറഞ്ഞു നിലമ്പൂരിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനാണ് പ്രവർത്തകർ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ നിലമ്പൂർ